بله چند ماه پیش در یک کنفرانس صحبت میکردم و با یه شبانی اونجا آشنا شدم بعد فهمیدیم همشهریم تو یه شهر دیگه بودم بعد فهمیدیم بابا هر دوتا تو دالاس هستیم و ایشون هم من رو دعوت کرد در کلیساشون صحبت کردم و امروز هم ایشون مهمون ما هستن ایشون خدمت جهانی دارن سالهای سال در کشورهای مختلف حالا نمیم از ایشون میبرسم چند تا کشورهای بسیاری رو رفتن خدمت کردن و شبانی کلیسا هم در دالاس هستن و افتخار دارم از که امروز مهمون ما باشم وقتی ازش سوال کردم راجبه چی تو قلبت صحبت کنی درست موردی رو انتخاب کرد که میدونم برای عزیزان ما در ایران بسیار مفیده پیروزی بر افسردگی پیروزی بر خودکشی پیروزی بر کارهای شیطان تو زندگیمون تو جنگ هایی که داریم مشکلاتی که داریم جنگ هایی که در درون ماست جنگ هایی که در بیرون ماست چطور بر اون پیروز بشیم میخوام از مهمون عزیزمون قدردانی کنم برای محبتش برای دوستیش و همینطور به آقای کشیش مگی خوش آمد میگم خیلی خوش آمد خیلی خوشحالم که اینجا هستید قبل از اون که این پیغام رو بیارید میخوام یکم با خود شما عزیزان ما آشنا بشن یکم راجبه خودت صحبت کن خانوادت خودت خدمت من گفتم چندین کشور نمیم 20 تا کشور چند تا کشور شما ها رفتید اینقدر من لیست شده دیدم نشمردم <laughs> well it's probably been over 20 um, I've been, been to several of the countries many times و بعضی از این کشورها رو چند بار رفتم I pastor a church in Whitney Texas great church در یک کلیسا در شهر ویتنی در نزدیک های دالاس من اونجا شبانی می کنم and the church has been very supportive of the vision God gave me و کلیسای من اون رویایی که خدا به من داده رو خیلی پشتیبانی میکنم. I began traveling in uh, 1992. سال 1992 دو شروع کردم به سفرها. We went to uh, Russia right after the fall of the Soviet Union. بعد از فروپاشی شوروی ما به روسیه رفتیم. And we were able to establish churches and saw a great move of God in Russia. اونجا حرکت روح خدا رو دیدیم و کلیسای زیادی رو در روسیه ما شروع کردیم. And then we went to Armenia. بعد رفتیم ارمنستان and we've had a very successful ministry in Armenia و یه خدمت بسیار موثری رو در ارمنستان داشتیم in Vanazar Vanazar yes we've been able to minister in Vanazar Vanazar هم اونجا بودیم uh, خدمت کردیم the house of hope which is to help the elderly where the for elderly people live که افراد مسن رو اونجا برایشون خونه تهیه کردیم and then we have a uh, bread uh, bakery where we give bread for the people و بعد در ارمنستان یک نونوایی درست کردیم که نون درست میکرد و به دیگران میداد. And from there I've been able to travel around the world. I've been to Vietnam, China. ویتنام و چین هم بودم. Uh, South America just returned from Brazil. A great uh, آمریکای جنوبی بودم. Brazil. همین الان از برزیل برگشتم. But we're excited what God's doing in the Middle East especially. ولی به خصوص کاری که خدا داره در خاورمیانه میکنه خیلی ما هیجان زده است. I've traveled the Middle East many times. من خیلی به خاورمیانه کشور خاورمیانه زیاد زیاد رفتم. And I believe that this is God's time for the Middle East. و باور دارم الان وقت اینه که خدا در خاورمیانه کار کنه. I've been teaching at my church on the book of Daniel. من در تو کلیسام راجع به کتاب دانیال دارم درس میدم. And you know Daniel has to do with Persia so much. و میدونی دانیال در ایران بود و خیلی راجع به ایران صحبت میکنه. That he was the prophet from Persia. او نبی بود که در ایران زندگی میکرد. And he, God gave him such an overview of the future. و خدا به دانیال تمام نقشه آینده رو برای دانیال باز کرد. And I have in my ministry, I have my wife that's worked with me. و در خدمتم زن من با من همکار هست. That we have worked together, we'll be married 40 years this year. و با هم چهل ساله که با هم داریم خدا رو خدمت میکنیم. And we began the ministry very young. و خیلی جوان بودیم خدمت رو شروع کردیم. And I also have a son in his family. و پسرم و خانواده‌اش هم همینطور. Who works in the ministry with us. که با ما در خدمت هستن. And also my daughter and her family. و دخترم و خانواده‌اش هم با ما خدمت می‌کنن. And we have three grandchildren. سه تا نوه دارم. And two on the way. 
و دو, دو تا نوم در راه هم میشه پنج تا so months, و همین چند ماه دیگه من پنج تا نوه خواهم داشت so برای خدا یک زندگی پربرکت دارم و افتخاریه که امروز با شما باشم و همیشه مشتاق بودم این لحظه ای که اینجا باشم And I pray that the Spirit of God would speak to hearts today. و دعا می کنم که امروز روح خدا با قلب های شما صحبت کنه. Because we're living in an hour when it's very much a hopeless time. چون الان زمانی هستش که زمان نامیدی تو دنیا زیاده. But we know that we have hope in Christ. ولی می دونیم که امید ما در ایسای مسیح. That I've I've been a Christian for much of my life. I would say when I was a young man. خیلی بیشتر سال زندگیم رو من مسیح بودم وقتی خیلی بچه و جوان بودم به عیسی مسیح ایمان آوردم. And I came to Christ for multiple reasons. و به خاطر دلایل مختلفی به مسیح ایمان آوردم. Of course the spirit of God drew me. البته روح خدا منو کشون. But I was looking for purpose and looking for hope. ولی من دنبال هدف و دنبال امید زندگی میگشتم. And that the day that we're living in, there's a desperate cry for hope. و الان در دنیای ما چیزی که خیلی احتیاجه امید هست. That Jesus inside of our heart that so changes us. و روی خدا در درون ما ما رو هنوز عوض میکنه. As you know that this is not just another religion. همونطور که میدونید این فقط یک مذهب دیگه ای نیست. But we're talking about the Spirit of God coming inside. راجبه این صحبت میکنیم که روح خدا در ما وارد بشه. And changing hearts and minds. So I believe our ministry would be a message of hope. But I mean, Iman Daram, خدمت ما پیغامش امید هست. آمی. و چه قدم احتیاج هستش؟ نامیدی به همه ما حمله میکنه. فقط هم بین ایرانیان است. تو ایرانیا خیلی زیاده. و خودکشی، مواد مخدر، افسردگی، ایران آمارش خیلی بالاست. و ولی این فقط مختص ایران است. ایران خیلی بیشتره. ولی تو آمریکا هم هستن یه تعدادی افسرده خودکشی اینجا هم هست و برای ایرانی خیلی براش عجیبه بابا تو آمریکا که شما هم آزادی رو دارید زندگی نسبتا مرفهی دارید اینجا دیگه چرا خودکشی و میدونم تو زندگی شخصیتون هم با این مسئله مواجه شدید میخوام این جواب این سآل اول بدیم بعد بریم جو... نشون بدیم چجوری میشه برش پیروز شد اولی سآل اینه شما این که تو آمریکا هستی من در از طرف بیننده هامون. آقای کشی شما درد ما رو نمیدونید تو ایران چه خبره اونجا راحتی راجع به افسردگی و خودکشی و اینا صحبت میکنی درد ما رو اصلا درک میکنی ناامیدی که تو ایرانه غمی که تو ایرانه افسردگی خودکشی که عزیزان ما خ... که میشناسیم خودشون رو کشتن سال اولینه تو که تو آمریکایی آقای کشیش آیا درد ما رو درک میکنی جوابتون چیه uh, yes doctor that uh, suicide addictions is not necessarily uh, just because of economics or social issues. و خودکشی و اعتیاد به مواد مخدر دلیلش فقط این نیست که مشکل مادی توی جامعه هست. The Bible says in 1 Peter chapter 5. که مقدس در فصل اول پتروس آیه فصل 5 in verse 8 if you'd like to read that please. اول پتروس فصل پنج آیه هشت اینو میگه میگه هوشیار و مواظب باشید زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قرآن به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است که او را ببلد و اینجا خداوند به ما هشدار میده میگه هوشیار و مواظب باشید because your adversary the devil که دشمن شما که شیطان ابلیس هست he didn't say just adversary in Iran. نمیگه که دشمن فقط ایرانی است ابلیس But also adversary of every person. بلکه شیطان دشمن هر شخصی در دنیا است And Peter said he's as a roaring lion. و اینجا پتروس میگه که شیطان مثل یک شیر قرآن هستش Going about seeking whom he may devour. و به هر سو میگرده دنبال کسیه که او رو ببله And that lets us know there's some people he cannot devour. و این نشون میده که بعضی افراد هستن که او نمیتونه ببله. But he's looking to see who he can devour. برای همین دنبال کسانی که او میتونه ببله. That I've been pastor be 40 uh, 35 years I've pastor. من 35 ساله که کار شبانی رو میکنم. And I've dealt with a lot of needs inside of hearts. و تو این 35 سال با خیلی ها صحبت کردم و 
احتیاج قلبی خیلی رو میدونم چیه in the pastoral ministry you're dealing more with the person personalities and the personal needs و وقتی شبانه یک کلیسا هستی با قلب و احتیاجات قلبی مردم آشنا میشی and i've seen people in all different economical situations و افراد دیدم در موقعیت های مختلف مالی فقیر و غنی شد دیدم some with marital problems at home که بعضیا در خونه مشکلات ازدواج داشتن But I found out regardless of how much you have or where you have freedom you are how free you are. من اینو یاد گرفتم مهم نیست که چقدر وضع مالیت خوبه یا بده. The enemy can still come as he says here to try to devour you. فرقی نمیکنه باز هم دشمن تو شیطان میاد که تو رو ببله. A little over 10 years ago my own brother took his life. خود 10 سال پیش برادر خود من خودکشی کرد. Now he was a man that had uh, a job for 35 years. او کسی بود که 35 سال بود و کار داشت. And he had been uh, in an executive position. و تازه رئیس شرکت هم بود. But depression came to him. ولی افسردگی به او حمله کرد. And a fear. و ترس به او حمله کرد. And the, he took his own life. و او خود, خودکشی کرد. خودش خودش رو کشت. And there's more to it than just the outward of these things. وقتی نگاه می‌کنی مسائل فقط بیرونی نیست که نگاه می‌کنی دلایلش چیه؟ That when suicide happens in a family, وقتی در یک خانواده خودکشی the family will اتفاق میافته. Will blame themselves. بعد خود خانواده شروع میکنن خودشونو مقصر میدونن. They'll ask the question, could I have done anything? و بعد خودشون میگن شاید من میتونستم کاری بکنم که این عزیز من خودکشی نکنه. Now there's some people you're not surprised when they commit suicide. بعضیا هستن که وقتی خودکشی میکنن شاید بقیه یک نخوره. This was a person who had been the last person I would have ever thought would. ولی برادرم کسی بود که من اصلا فکرش رو نمی‌کردم این برادر من خودکشی کنه. He was married, had a great family. خانواده ازدواج کرده بود، خانواده خوبی داشت. But the enemy looks for who he can devour. ولی شیطان دنبال کسی می‌گرده که بتونه او رو ببله. Because suicide is also a spiritual battle. چون خودکشی یک جنگ روحی و روانی هم هست. It's not just a mental problem. فقط مشکل فکری نیست. Or an emotional problem. یا مشکل احساسی. It is a spiritual problem. مشکل روحیه. And it comes from hopelessness. و از ناامیدی میاد. Suicidal thoughts only survive an outlook of total hopelessness. و افکار خودکشی فقط در اون زمینه ناامیدی هستش که به ما حمله میکنه. That when these thoughts are given words. و به تو کلماتی داده میشه و اون کلمات تو فکر تو همینطور تکرار میشه و کم کم تو فکر شخص اسیر این افکار میشه و تو کتاب مقدس داستان های زیادی در مورد انسان هایی مثل من و شما و خود من هم با این مسئله روبرو بودم In my family, و خانوادم هم همیتو. I know that there's hope. من میدونم که امید وجود داره. That if people would look and just and let God help them. و اگر وردم فقط دنبال جواب بگردن، دنبال کمک بگردن و بدونن که خدا میخواد به اونها کمک بکنه. And I know today. و میدونم امروز. There's probably somebody looking at us right now. و کسی ممکن است همین الان داری برنامه رو نگاه میکنی. That have thought of these very Questions. و همین سوالاتی که من میکنم الان تو فکر تو هست. That you've contemplated and thought of suicide. که در فکر خودکشی بودی و هستی. That suicide seems to be the only option that you have. به نظرت میاد که خودکشی بهترین راه زندگیته. And that's because the devil has hidden all the other options. و دلیلش اینه که شیطان راههای دیگر از تو از فکر تو گرفته. But if a person would turn to the Lord. ولی اگر به سوی خدا As Jesus, to reveal Himself. If you've got questions about Jesus, 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 So it doesn't matter your economical situation. Has far from it. It's possible that you're poor or you're rich. Or whether you're free or bound. یا اینکه آزادی یا اسیری. That he reaches into that heart. خدا وارد قلبت میشه دستش رو میگذاره رو قلبت. That I know my brother didn't have to commit suicide. و من میدونم برادر برادرم لازم نبود خودکشی کنه. It's a temporary. It's it's an eternal decision. 
یه تصمیم گرفت که تا ابدیت با اوست to try to fix a temporary problem. در صورتی که مشکلش ابدی نبود مشکلش موقتی بود. The Bible says کتاب مقدس اینو میگه. In Ecclesiastes 9 and verse 4. در کتاب جامعه فصل 9 آیه 4 For to him that is joined to the living there is hope. برای هر کسی که زنده است امیدی باقی است. And they that are joined to him. و کسانی که یعنی به او به او وصل شدند there's hope even in the most hopeless situations hatta dar auj umr naumidi umid hast brother in the pastoral ministry dar kar khidmat shabani i have known of people afradi ro mishnasam who committed suicide ke khudkushi kardan over a problem mushkil barashun pish umad khudkushi kardan that may have been going on for weeks or months ke in mushkil mumkin hafta ha ma ha bude and in 24 hours after they committed suicide و 24 ساعت بعد از اون که خودکشی کردن that problem changed اون مشکل خودش حل شد but see the enemy come and lied to them ولی میدونی شیطان اومد تو گوششون بهشون دروغ گفت if you're alive right now اگر الان زنده هستی there is hope برای تو امیدی هست and especially right now به خصوص الان you turn to the lord به خدا برگرد turn to jesus به مسیح بیا said he is our hope او امید توست he is our strength او قدرت توست but your life it is worth living ولی زندگی که داری ارزش زندگی کردن رو داره that no matter where you're at مهم نیست الان موقعیت زندگیت کجاست god gave you your life خدا به تو این حیات تو زندگی تو خدا به تو هدیه داده and your gift back to jesus و هدیه ای که تو میتونی به خدا بدی اینه is giving your life back to him که زندگی تو به مسی تقدیم کنی Jesus never promised no problems in our lives. Masih ich wacht But he promised that all the, the problems we do have. That he could take them and work them. That whenever a person gets oppressed by the spirit of the devil. They do need somebody to help them. به کسی احتیاج داری که کمکت کنه. And that's what this broadcast is about. برای همین شبکه هفت کارش همینه. This is a broadcast of hope. شبکه هفت شبکه امید هست. That life doesn't have to always be. که لازم نیست زندگیت همینطوری که هست باقی بمونه. Like it is. هم... به همین صورت. And you don't have to always feel like you feel. و ل... فکر نکن همیشه این احساسی که داری تا به آخر عمرت همین احساس با تو خواهد بود. One time I heard a man say. یه بار یه شخصی به من اینو گفت. He said feelings are great servants. گفت احساسات خوبه ولی احساسات باید باید خدمت خدمت کار ما باشه و تحت تسلط ما باشه. But terrible masters. ولی وقتی احساسات بر ما سوار هستن کار ما خرابه. Our feelings change. احساسات ما عوض میشه. And even as you grow older, your feelings change. حتی سنت که بالاتر بره احساسات نسبت به مسائل زندگی عوض میشه. I've seen young people. من افراد جوانی رو دیدم. Who had the whole life in front of them. که زندگی طولانی جلوشون بوده. Talk about taking their lives. و رفتن خودکشی کردن. I've seen older people. من افراد مسنتر رو دیدم. Who were all alone. که تنها بودن تو زندگیشون. And felt hopeless. و احساس ناامیدی کردن. But God intended for you to live. ولی خدا ارادش اینه که تو زنده بمونی. God gave you that life. خدا این زندگی رو به تو داده. Your life is worth living. زندگی تو ارزش زندگی کردن رو داره. What may seem like an answer. و اینطور که به نظر میاد جوابه. Is no answer at all. و اگه خودکشی برای تو جواب جواب نیست. That when you come to this place of despair. وقتی به این حالت ناامیدی میرسی. That's when to cry out to God. اون موقع است که باید خدا رو صدا بزنی. Or to call this number. و با و اینکه با این شماره تماس بگیری. That there's somebody here that cares for you. و کسانی هستن که تلفن‌ها رو جواب میدن و شما برشون عزیز و مهم هستید. And they can tell you. و میتونن با شما صحبت کنن. The answer. جواب رو با شما بدن. Amen. Amen. بله عزیزان میخوام این زمان خدمت خدا آماده است. خدا امشب آماده است. که زندگی تو عوض کنه همین الان وعده فردا و انشالله در آینده و مردی نیست الان امشب امشب یا در افسردگی هستی امشب یا در روح خودکشی هستی امشب خدا میخواد زندگی تو عوض کنه عقب ننداز خدا نقده 
حرفای ما وعده و وعید خالی نیست خدا آماده است که امروز تو زندگی تو امشب معجزه کنه ولی خدایی نیست که زور کنه خدایی نیست که تهدید کنه خدایی نیست که به زور انجام بده میگه مرا بخوانید میگه نزد من آید میگه مرا بخوانید تا نجات یابید امشب او را بخوان بگو خداوندا امروز میدونم امشب میدونم من به آخر خط رسیدم ناامیدم از خودم خسته شدم از زندگیم خسته شدم فکرای خودکشی میاد ای خداوند و به نظر میاد این بهترین راه ولی امشب تو رو صدا میزنم خدای زنده خدایی که اینها به من میگن خدایی که منو دوست داره خدایی که به من نزدیکه خدایی که امشب میتونه و میخواد منو نجات بده من اون خدا رو صدا میزنم و خداوند امشب وارد قلب و زندگی من شو امشب به من زندگی تازه بده اگه هنوز تو, زند... تو فکر جنگ داری اگر این دعا رو بکنی همین الان خدا روح خودش رو بر تو میریزه همین الان به نام ایسای مسیح هر روح خودکشی هر روح ناامیدی هر دروغی که شیطان داره به تو میگه ما صدای شیطان رو میبندیم صدایی که تو قلب و فکر تو میگه که تمومش کن خودتو راحت کن راه دیگه ای نیست اونی که میخواد جان تو رو بگیره شیطان از ابتدا دروغگو بوده شیطان از ابتدا قاتل بوده خدا تو رو دوست داره زندگی رو به تو داده و میخواد زندگی تو رو پر برکت کنه به زندگی تو هدف و معنی بده و شیطانه که میخواد بگیره شیطان پدر قاتل هست. شیطان پدر دروغ هست امشب به نام ایسای مسیح صدای شیطان رو که به تو میگه امیدی نیست زندگی تموم شده زندگی ارزش زندگی کردن نداره خودکشی راهه به نام ایسای مسیح این صدا رو میبندیم و صدای روح القدس که به تو میگه پسرم دخترم دوست دارم امیدی هست من امید تو هم من پدر تو هم زندگی تو به من تقدیم کن ببین چه کار میکنم پس فقط دعا نکن خداوند من از خودکشی نجات بده این دعا رو نکن این دعا رو بکن خداوند و امشب زندگیم و تقدیم تو میکنم قلبم و زندگیم و آیندم و تقدیم تو میکنم تو که به آخر خد رسیدی این زندگی تو دست خدا بذار ببین چه کار میکنه خدای عشق خدای محبت خدای نجات دهنده کسی که عیسی مسیح رو اینقدر تو رو دوست داشت که مسیر رو فرستاد تو روی صلیب به جای تو به جای که تو خودکشی کنی او به جای تو جان داد تو تو زنده بمونی امشب میتونی تجربه کنی میخوام زنگ بزنید اگه هنوز در جنگ هستید زنگ بزنید با مشاورین دعا کنید اگه میخواید رو ایر بیاید و من یا آقای کشیش مگی با شما دعا کنه تلفن ها باز هست میخوام بشنویم میخوام بشنویم زنگ بزن امشب شب پیروزی توه امشب شب پیروزی تو بر روح خودکشیه بر روح تاریکیه امشب زمانی که به شیطان و مرگ بگی نه و به خدا و به زندگی بگی بله و خود بقیهش رو خدا انجام میده تماس بگیر اونایی که با من این دعا رو کردید خیلیاتونی تجربه رو گرفتید شک نکن خدا به تو تو رو پذیرفته خدا میگه از امشب تو مال منی بچه منی فرزند منی دختر منی پسر منی هرگز تو رو ترک نخواهم کرد اونایی که در جنگ هستید خط و بازه میخوام تو بیرو ایر بیاید من و کشیش با شما دعا خواهیم کرد یا اگر بودید و نجات پیدا کردید بیاید شهادت بدید که بقیه هم دلگرم بشن اگر روح خودکشی بر شما بوده تا مرز خودکشی رفتی ولی خدا نجاتت داده و زندگی تو عوض کرده زنگ بزن شهادت بده بگو خدا چیکار کرده که بقیه همون از ایمان تو بهره بگیرن و قدم های تو رو دنبال کنن خط باز هست برنامه زنده است زنگ بزنید یا دعا برای دعا کردن دعا گرفتن یا برای آمدن روی خط که شهادت بدید یا با, با, با شما دعا کنیم خط و باز هستش آقای مکی خود شما این درد رو کشیدید و برادر خودتو از دست دادی و خیلی هستن که حالا فرزندی رو یا پدر مادر الان خودکشی تو مادر هم هست و یه چیز عجیبی تو ایران هست خیلی از خانوم ها خودکشی میکنن به وسیله خودسوزی یعنی حس میکنم نشانه تنفر از خود خودشون رو میسوزنن و این در, در ایران زیاد هست و صحبت قشنگ کرد یه سوال دارم اطرافیان چه کمکی میتونن به این شخص بکنن کسی که تو مواد مخدر افسرده است هر کاری میکنن این خوشحال نمیشه شاد نمیشه تهدید به خودکشی میکنه در در زم هر کسی که تهدید به خودکشی میکنه جدی بگیریدش 
جدی بگیریدش اطرافیان چه کمکی میتونن بهش بکنن one of the things that they can do is is to show that they they do love them that their life is worth something یکی از کارهایی که میتونید بکنید که بگید ما تو رو دوست داریم و زندگی تو برای ما مهمه and there's many times a person that does commit suicide haven't even let other people know it but the people that do show it that's whenever you try to show them that there is a love there و خیلی مواقع کسی که میخواد خودکشی کنه به کسی نمیگه برای همین اونهای دیگه بعد هوشیار باشن و نشون بدن که تو برای ما با ارزشی دوست داری وقتی کسی میخواد زندگی خودش رو از بین ببره و میخواد خود خودکشی کنه The alternative would be to give their life instead of taking their life. Give their life to Jesus. و راهش اینه به جای اینکه زندگی تو بگیری و نابود کنی زندگی تو بده به عیسی مسیح. That whatever has brought them to this point. هر چی که باعث شده که به این نقطه تاریک تو زندگیت برسی. That showing the love of God is the greatest thing that you can do. به او محبت خدا رو نشون دادن بزرگترین کاریه که میتونی بهش بکنی. نشون بدی خدا چقدر او رو دوست داره. Some people want to commit suicide because of guilt. بعضیا به خاطر احساس گناه هستش که میخوان خودکشی کنن. Because of something they've done. یه کاری کردن خوشحال نیستن. And they literally can't live with themselves. و اصلا از خودشون متنفرن. And some people have such a depressed spirit that comes upon them. و بعضیا روح افسردگی بر اونها میاد. To always let them know there is somebody to come to. و اینو بعد بهشون بگی تو همیشه منو داری اگه خواستی با من صحبت کنی من همیشه در خدمت تو هستم. ممکنه بگی نه من نمیخوام برای من دعا کنی. Anyway. ولی حتی میگن نمیخواد برای من دعا کنی شما برایشون دعا کنی. و بازم بگم این جنگ جنگ روحی روحانیه. There are things you can do to talk to people. البته میتونی با یه شخص صحبت بکنی و محبتش بکنی says, ولی همونطور که کتاب مقدس میگه این یک جنگ جنگ روحی روحانی و باید دعا کنی الان لازم زنگ بزنی و با کسی دعا کنی If you're have have you have a loved one and you think they're getting ready to commit suicide. اگر عزیزی رو داری که حس می‌کنی اون داره به سوی خودکشی پیش میره. And you've done everything you know to do. و هر چیزی که بلد بودی رو انجام دادی. I'd pray to Jesus and I'd call this show and ask for help to pray. اول بگو عیسی مسیح مسیح رو بخون و بعدم زنگ بزن که با کسی دعا کنی. آمی خط تو هم باز هست عزیزان در خدمت شما هستیم حتی در تکرار این برنامه‌ها نیز خداوند در کاره. فکر نکنید اگر تکرار این برنامه رو می‌بینید دیگه خدا کاری نمی‌کنه خدا همیشه آماده است و ما هم آماده هستیم زنگ بزنید اگر ساعت‌هایی زنگ می‌زنید که جوابی نیست حتما پیغام بذارید تلفن بذارید عزیزان ما به شما برخواهند گشت خدا راهی رو فراهم کرده قدم اول رو بردار خدا زندگی تازه بهت میده خیلی از اونهایی که به مرز خودکشی رسیدن و خدا نجاتشون داده دنیا رو عوض کردن دنیا رو عوض کردن از عم خدا رو اونها رو به کوه آورده اونایی که میخواستن خودشون رو بکشن تبدیل شدن به کسانی که به, زند... به دیگران زندگی میدن و شاید خدا امروز داره تو رو میخونه امشب خدا داره تو رو میخونه میگه پسرم دخترم فقط این نیست که تو رو جلوی خودکشی تو رو بگیرم من برای تو نقشه دارم من برای تو هدف دارم برای تو برنامه دارم توی که از خودت متنفری توی که به آخر خط رسیدی من از تو استفاده خواهم کرد یه ملت رو عوض کنم یک جامعه رو عوض کنم خانواده رو عوض کنم انقدر بر تو خواهم ریخت تو زندگی تو فقط به من تسلیم کن تو که مردی تو که دیگه از این زندگی خسته شدی چرا زندگی تو امشب به من نمیدی ببین من چه کار میکنم من از اون کسی که به آخر خط رسیده استفاده میکنم استفاده میکنم تا کارهای بزرگ بکنم اون کسی که دیگه این دنیا رو نمیخواد کسیه که منو از همه بیشتر میخواد و اون تو هستی خطا باز هست میخوام صحبت بکنیم اسمش عزیز بله هایده عزیز هایده جون خوشحالم زنگ زدی بفرمایید لطفا وست کنید هایده جون بفرمایید خیلی خوشحالم زنگ زدی قربانتون بفرمایید خدا رو شکر جانم 
شکر خدا بعد از مذاکرات من دو ماه پیش تماس گرفته بودم با هم صحبت داشتیم بله. و این افتخار داشتم که بعد از برنامه‌تون هم با هم صحبت کردیم من بله بله. 8 9 ساله که ایمان آوردم بله و تازه از ایران اومدم و این بار خودکشی خب به روی منم بود بله. اصلا از بچگی این حس رو داشتم اینو برای شهادت زنگ دادم خدمتتون بگم بله که متأسفانه همونجوری گفتین اصلا تجربه خوشایند نیست آدم فکر میکنه که همه درها به ریادم بسته شده بله و اصلا قبل از ایمانم دیگه کامل تصمیم گرفته بودم که خودکشی کنم ولی خدا رو شکر نشد و زمانی که نجات دریافت کردم کاملا تمام این حس بد روح بد که تمام راه ها رو برود بسته اعلام میکنه و هیچ راهی نیست کاملا برداشته شد اون یه حس بعدی که اصلا میگه که هیچ راهی نیست هیچ راهی وجود نداره ولی یه جمله منو نجات داد تا نجات رو دریافت کنم آها. و اینو برای بردر خوهرام میخوام بگم تو ایران مادر بزرگ مامانم هم همچه یه چیزی میگفتن برای گفتن هایی به همیشه برای هر مشکلی یک راهی هست جز مرگ وقتی که مردی از دنیا رفتی دیگه راه چاره نیستش برای برگشت بله. برای همین بدون هر وقت مشکلی برات پیش میاد یه جایی راهی وجود داره و اون لحظه که من هم میخواستم خودکشی کنم شیشه در رو شکنده بودم از فرط عصبانیت و مشکلات پیش اومده بود این مسئله این جمله من نجات داد یعنی کمکم که بمونم تا نجات دریافت بکنه و اون روح های تاریکی که عذیت هم میگد از همه طرف برداشته بشه و خیلی جمله قشنگی رو امشب شما گفتین که اگر زنده هستیم برای هدفیه پس اگر بریم نفس میکشیم حتی کسی که ایمان ندارن دارن گوش میدن اینه که علتی داره برای این نفس کشیدن و آمید. بهتره که یه کوچولو بیشتر سب بکنن و مطمئنم که میبینن حالا امشب میتونم بچشن فقط صدا بزنن اسم مسیح رو و رو در رو جواب سوالشون رو خواهر گفتون زنده هستش و نیاز به هیچ واسطه هیچ کسی نداره آمین مرسی هایده جان خیلی ممنون برای شهادتت و راهنمایی که کردی آمین متشکرم بعد هم خواهشم داشتم برای اگه میشه که برای برنامه با شما صحبت کنم دانر جان شما از راه دور و برداشتم از این ممکنه منو بشناسن یه تصمیم گیری برای ازدواج داشتم مورد مشورت نکنم با خدا و نزد برادری هستن که شما در جریان هستید تا هم مشورت بگم هم برام دعا کنین چون فقط توی مرحله نامزدی هستم و خب پروسه خیلی مهمی هست اصلا به شک افتادم و نمیدونم باید چه کنم بله خوبه مشورت گرفتن همیشه خوبه آیده جان خدا رو شکر حتما با هم صحبت میکنیم و در تماس خواهیم بود و ما رو هم در جریان بذار آمی متحکر من میتونم بچه اون پشت صحبت کنم که یه برنامه وقت صحبتی باشم داشته باشم بله من اینجا رو بلد نیستم خودشون یا دوباره بعد تماس بگیری یا خودشون با شما صحبت خواهند کرد ولی شما رو به دست عزیزانم میسپارم که پیگیری کنن خیلی ممنون سپاسگزارم متشکرم واقعا شکر برای وجودتون عزیزی هایده جان خیلی ممنون قربانت خداحافظ بله هدف تو زندگی من یه جمله گفتم شما میدونم خیلی تجربه داشتید کسانی که به آخر خط رسیدن کسانی که خدا به طور عجیبی ازشون استفاده میکنه کسی که میدونه این دنیا پوچه معنی رو در خداوند پیدا میکنه یه کار پرمعنی زن... عوض کردن زندگی ها و خدا براشون یه نقشه بزرگی داره خب از این در, مور... در این مورد از شما بشتمم yes, God, you know, God knew us before we were born. قبل از اون که ما به دنیا بیایم خدا ما رو میشناخت. And not everyone's going to be world famous. و همه ممکنه در جهان مشهور نشیم. But where God puts us. ولی جایی که خدا ما رو گذاشته. And that plan of God for us to be born there. و خدا ما رو اونجا گذاشته با یک نقشه ای در اونجا به دنیا بیایم. Where we live, we've moved to. و هر جایی که به دنیا آمدیم، هر جایی که زندگی میکنیم، هر جایی که اونجا نقل مکان میکنیم. That that purpose is in God's plan. و همه اینو هدفها در نقشه خدا هستش. As as we talked about, suicide is hopelessness. میدونید خودکشی نامیدی هست. And the opposite of that is trust. و متزاد نامیدی اعتماد هستش. There there's a lot of things we don't understand. خیلی چیز هست که ما درک نمیکنیم. A lot of Christians have gone through things and they didn't understand why they were going through them. خیلی از مسیحیان وارد سختیایی میشن و میگن من نمیدونم چرا باید این سختی رو بکشم. 
when we were uh, in the Soviet Union after the collapse of the Soviet Union. وقتی که بعد از فروپاشی شوروی ما به روسیه رفتیم they were many pastors who had been prisoners in Siberia. شبانه‌ای رو ملاقات کردیم که سالها در سیبریه تو زندان بودن. Just for preaching the gospel. به خاطر اینکه انجیل رو موعظه می‌کردن. And do you know why they had to go through that? چرا اونا بعد انقدر سختی می‌کشیدن؟ We don't understand. درک نمی‌کنیم. But we were there when they came back into Moscow. ولی وقتی به مسکو برگشتن ما باشون ملاقات کردیم. Some of them been in prison for years and years. بعضیشون سال‌های سال تو زندان بودن. Many of them had been worked till they died. بعضیشون انقدر کار کردن که مردن. And one man said that he was put in solitary confinement on occasion. او رو در در زندان انفرادی گذاشته بودن. And he said someone had written on that wall of that prison cell. و کسی رو دیوار اون زندان سلول انفرادی اینو نوشته بود. Said God, I don't understand. خداوند درک نمی کنم. But I trust you. ولی بهت اعتماد می کنم. This is the ultimate thing. این از همه نهایتا همینه. God's given us a free will. خدا به ما یک اراده آزادی داده. A person can destroy themselves. یک شخص آزاده که خودش از بین ببره. They can kill themselves. و خودش رو بکشه. Or they can give their life to God. یا اینکه آزاده که زندگیش رو به خدا تقدیم کنه. A person might say, "Well, I don't have much of anything." و یه شخص میگه من چیزی ندارم به خدا تقدیم کنم. I'm not much of a person. همچین شخص همچین شخص با شخصیتی هم نیستم. But when you put yourself in God's hands, ولی وقتی خودت رو به خدا در دستای خدا میگذاری، Doctor, that's when He can go to work. اون موقع است که خدا میتونه کار کنه. Because God is glorified. چون خدا جلال پیدا میکنه. In taking what seems to be nothing. و اون چیزی که به ظاهر هیچ هست رو، and using it for His glory. برای جلال خودش استفاده میکنه. You know, before I was a believer in Christ. قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم. I was never an atheist. ما هیچ وقت زد خدا بی خدا نبودم. I always believed in God. همیشه باور داشتم خدایی هست. I believe the Bible was true. باور داشتم انجیل حقیقت داره. But I was lost. ولی با این وجود گم شده بودم. Until I came to a personal relationship with Jesus Christ. تا اینکه وارد یک رابطه شخصی با عیسی مسیح شدم. And the life of God came into me. و حیات خدا زندگی خدا وارد من شد. And then what I believed before and what I believed about the Word of God. و اون چیزی که قبلا در مورد کتاب مقدس و کلام خدا باور داشتم. Became effective in my life. تو زندگی من عمل کرد. But it comes to a place of trust. ولی نکته بود که به جایی رسیدم که بعد به خدا اعتماد می کردم. Before I was saved. قبل از اون که نجات پیدا کنم. I thought about becoming a Christian. و فکر این که حالا مسیح بشم تو فکرم بود. But I thought, well, I couldn't live this. But I گفتم من اینطوری نمیتونم زندگی کنم. I never did know that God loved me. اصلا نمیدونستم خدا منو دوست داره. Maybe I just didn't understand. و اصلا درک نمیکردم. I didn't realize that when I come to Christ. متوجه نبودم وقتی که به مسیح میام. And when I finally surrendered to Him. وقتی خودم رو تسلیم او میکنم. It wasn't like it was before. دیگه با قبلش فرق میکرد. It wasn't just me trying to be better. و این نبود که حالا زور بزنم آدم بهتری باشم. Salvation through Christ. نجات از طریق عیسی مسیح. Is experiencing the love of God. یعنی اینکه محبت خدا رو تجربه کنیم. When a person is loved. وقتی یه شخص احساس محبت رو تجربه میکنه. That gives you a sense of purpose. اون موقع به تو همین محبت به تو هدف زندگی میده. The, the book of the Bible says. و کتاب مقدس اینو میگه. We love God because He first loved us. ما خدا رو دوست داریم چون او اول ما رو دوست داشت. And this whole experience of knowing Jesus. و همین تجربه شناخت مسیح. Was not what it looked like from the outward. از بیرون نوع به ظاهر چیز دیگه ای بود. Because I didn't know when you come in to know Christ. نمیدونستم وقتی میای و مسیح رو میشناسی. That you would experience the love of God. اون موقع محبت خدا رو تجربه میکنی. I had the peace of God. من آرامش خدا رو داشتم. That no matter what I have or didn't have. و مهم نبود دیگه چی دارم یا چی ندارم. I knew through the through Jesus' death. که میدونستم از طریق مرگ مسی. His burial. و و دفن شدن او. His resurrection. و رستاخیز او. Through his salvation. از طریق نجات او. That this love of God. و این که این محبت خدا. Come into my heart. وارد قلبم میشه. And now I have peace. With God. حالا ما رابطه با خدا در آرامش هستش. تلفن داریم فرشید عزیز. 
بس کنید فرسی جان خوشحالم که با ما زنگ زدی الان به به فرسی جان خیلی خوشحالم خوشحالم که زنگ زدی بفرمایید از شما بشنویم وقتمون خیلی کوتاست وقتمون کوتاست سری لطفا بعد خدافظی کنیم بفرمایید مرسی مرسی فرشی جان برای شهادتت و تشویقی که هست بله عزیزانی که تو مرز خودکشی رفتید و خداوند این زندگیتون عوض کرده باید اگر بودید آن الان من دارم یک چالش میدم کسانی که اینو چشیدید مسئولی مسئولی مثل کسی که بیماری داشته فرض کن یکی سرطان یکی داروی سر شفای سرطان رو گرفته بهش داده و شفای یافته حالا برای خودش همین و این دارو رایگان به تو داده شده برای خودت فقط میخوای نگهداری اون چیزی که زندگی تو عوض کرده 
حالا ممکنه سرطان جسمی نه ولی همه ما سرطان روحی داریم قلب های ما فاسده قلب های ما سرطان داره مرگ درون قلب ما اومده رابطه های ما شکسته شده و در مرگه خدا شفات داده خدا نجاتت داده خدا عوضت کرده حالا فقط برای خودت نگه میداری خدا میگه رایگان گرفتی و رایگان به دیگران بده کسانی که خدا شما را از اعتیاد آزاد کرده معموری مسئولیت داری معموریت داری که حالا وسیله دست خدا باشی که, که معتادین دیگه آزاد شن اسیران دیگه آزاد شن وظیفه داری و معمولیت داری خدا تو رو خونده با تو هست کسانی که از افسردگی آزاد شدید کسانی که از روی خودکشی آزاد شدید خدا تو رو خونده که همکارش باشی از اینجا بیرونت کشیده شستت پاکت کرده حالا میگه بیا کنار من با هم بریم با هم معمولیت رو انجام بدیم تو الان همکار خدا هستی خدا همکاران خودش رو از مرگ نجات داده ما رو نجات داده که با او راه بریم البته بعد از با او راه بریم نفش اول به خود ما میرسه آرام شادی محبت ولی فقط هم این نیست خدا میگه عوضت کردم که حالا همکار من باشی خداوند بچه هاشو تو ایران داره نجات میده تو فرزند خدایی و مثل بچه های خوب کسانی که باباشون یک کار داره بچه ها نجات بچه ها عوض میشن میرن کار باباشون رو ادامه میدن اگر شرکت داره با کار باباشون همراه میشن اگر خدمت با باباشون هم خدمت میشن و بابای آسمانی ما منو تو رو نجات داده عالی شادی داریم خدا رو شکر نجات داریم خدا رو شکر ازدواج شفا پیدا کرده عالی از اعتیاد عادی همه اینا رو تجربه کردی ولی گوشت به خدا باشه که میگه تجربه کردی حالا بیا 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 همکار من شو حالا باید همکار خدا باشی برای نجات ایران همکار خدا و همکار ما باشی چون چیزی که ما داریم انجام میدیم خدا میگه پاشو همکاری کن همکار خدا و همکار ما برای نجات ایران برای تبدیل ایران با خدا و با ما همکاری کن چون این شبکه رو یکی از عزیزان میگفت دعا کردم گفتم خداوند میخوام که تو رو خدمت کنم شبکه تو رو خدمت کنم خداوند گفته من شبکه دارم برو همکاری کن شبکه هفت رو همکاری کن بیام با همدیگه ایران رو عوض کنیم خدا تو رو خونده خدا تو رو عوض کرده حالا داره امروز از زبان من میخونه تو رو به همکاری دعوت میکنه میگه بیا کنار من بیست با هم همکاری کنیم و من از شبکه هفت میگم این شبکه مال خداست مال شماست بیا این از با همکاری همدیگه از طریق شبکه هفت باعث نجات مردم بشیم باعث تبدیل مردم بشیم ایزانمون رو از اعتیاد از ناامیدی از خودکشی آزاد کنیم بیایید دست من درازه دست خدا رو میگیرید آیا دست من رو میگیرید با همین کار رو بکنیم دعا میکنم این کار رو بکنیم با ما تماس بگیرید وبسایت، ایمیل تماس بگیرید بگید من هم هستم خدا من رو هم مثل شما من رو هم خونده منتظر تماس های شما هستیم تنکیو در آغوش تو من دویدم تا صدایت را شنیدم در آغوش تو من آزادم در اسم تو نجاد یافتم جایی رسیدم یه جای تنهایی فریاد زدم کجایی شنیدم صدایی سرود آزادی هیسا مسیح تو زنده ای در آقوش تو من دویدم تا صدایت را Oh,
زندگی 